Hello, everyone. Good evening. Hello, good evening. Hi, welcome to your class. Hi, Christina. How are you today? Hi. Okay, great. Great. Did you have a good day today? Was it a good day? Yes. Yes, it was. Okay. Mm -hmm. Nice. Did you have a lot of things to do today? Did you have a lot of things to do today? <laughs> yes okay so you were busy okay these people time after time are joining uh later later time after time but congratulations and thank you very much for being punctual, guys. Mm -hmm. Okay, I think we're going to start, guys. We need to start. So I will present the class and I will give you all the introductory introductory um, data. Okay, just allow me to go there. And let's start by doing our feedback, okay? In our feedback after introducing the class, because today we have our um okay today we have to start well as always as always we have to start with the feedback then we have the new topic this topic is really interesting and it's not so easy i mean actually it is but we want to analyze mm, some details in the speech uh, and this is kind of grammar too, and also is kind of fun to discover um, who is the subject in the sentence, okay? So this is what we are going to do today, subject uh, verb agreement. This is the topic. Of course, this is the grammar practice, but it is going to be in context, okay? We want to practice these, doing some exercises and having fun conversation, okay? All of this is under the context of uh, the product testing, 
okay? The product testing. That's the process we are studying right now. So we want to have some conversation and we want to um, make our conversation flow, okay? Because we need not to stop thinking. We need not to stop uh, the conversation, but uh, giving, uh, I think, further, farther, um, farther questions, right? Or farther ideas or following questions, following ideas, going deeper in the conversation, getting a smart talk about the product testing. Okay, then let's see that we have some interactive exercises today to do just to practice the uh, subject verb agreement. Uh, then we're going to see that um, we have some written exercises too in the manual. Also, we want to read just a little bit of concepts, terms to enrich our vocabulary. And also we want to work in our project. Remember that we are in the project of launching a new product. And today we want to start our product testing process, okay? With the product that we created or at least we are creating, okay? So the topic for today is subject verb agreement. Everybody welcome to your class number seven. And we are going to talk about number, okay? Number, number of subjects, number, okay? The class objective is that one, precisely. We want to determine the best strategies to apply to conduct a product test. So we want to conduct a product test and we are going to do it in our product testing process, the one that we are uh, trying to launch, okay? We want to go stage by stage and this is one of the stages, but it's going to be also a process too. We have to plan our testing. We have to think about the budget for our testing process and what strategy is the best one to achieve or to get the information we need to build our uh, concept, to build our product description, and also to build our own product. That's the purpose. Okay then, people, let's start then by our feedback. That's our main point at this moment. We want to start by the feedback. Let's go back on what is product testing? What is product testing? What is product testing, guys? You remember? Can you tell me this in your own words? Hmm? What is product testing? Try to tell me this with your own and your own words. Everybody ready in the class? Is everybody in already? Hello, I try. Okay, okay. <laughs> uh, maybe it's the process in that you can a uh, comparative uh, property of growth or res research the characteristic that you can found in your final product. Great, correct. And also if you are talking about a strategy or a process, yes, it's that what you said, okay? Um, remember, remember that if it has a starting, it has an end. And it, if it has an end, it has their own testing because they have to test the test, okay? So this is very important for us to know that 
processes never end. Mm. This kind of processes never end. I'm, I'm, I'm sorry, unless you don't want to grow in the market, unless you mm, are okay with what you've got and you don't want anything else, just to have the position in the market that you wanted, the positioning that you wanted, and that's it. But if you want to grow, and if you want to extend your product line, the process never ends, never ends. Okay, then product testing is a process. Okay, what do we do in this process, guys? What do we do? What are the actions we take in the process of testing a product? A ver, vamos a ver, Hosman. What are the actions we take in the process of testing your new product? For example, um, manufacturing. Okay. Okay. Mm -hmm. uh -huh. Product distribution. The distribution. The distribution. Okay. okay. Hmm. No, I remember. But that's good. <laughs> but that's, good. That's, good. That's, good. That's, that's good. That's good. That's good. Imagine. Good. Imagine. You are, you going, are to, going to. I'm sorry, I will be yourself. Will mute your okay, um, we have a product. We, okay, we have an idea of creating a product and we start by the ideas, okay? Then, if my idea is the best, then I want to bring it to life, okay? When I. Mm, bring or when I want to bring this product into life, what I'm going to do is to test first my concept, okay? My concept and the product. Those are very good areas to investigate or to do the research in marketing. Distribution is one of those, okay? Um, also manufacturing, because you have to um, establish what are going to be the costs or you have to establish what is going to be the process of manufacturing, who are uh, going to be the suppliers of the raw materials, okay? So yes, you have to do research in all the areas, in all the areas. So you are always testing, but that's only testing. Now, what about product testing? A ver, Cristina. ¿Qué me puede decir usted de what is product testing? What can you say about this process? Um, is when asking of the customer your ideas for the products. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, okay. como lo, lo que esperan o, o la competencia, no sé cómo. What they expect, mm -hmm. what the customers expect from my product. Mm -hmm and also to do the research about the competitors, okay? If, is there any company uh, selling the product that I sell or producing the product that I want to produce? It depends what kind of business you are going to have because you can have the macro business or the retailer business also. So, yeah. You're right. You have to ask customers about the features of my product, their experience, what they are expecting from a product, 
uh, that is going to meet one of their needs. Yes, correct. Thank you. Mm -hmm. What about you, Rafael? What can you tell me about the product testing? Um, for me, it's a, a measuring of the reaction of, of the customers. Okay, reactions, mm -hmm. like which ones? Can you mention some as an example? Uh, if the product is accepted or rejected, for example, if the product to a, a, a como se dice? A, Meat? Full, full, llena las, las, Necessities the the needs. Meet the needs. Meet the needs of, of the of the customers. Okay. Meet the real need. Yes, like this. Meet the product because we are talking about only one, right? One product. Ah. Uh, oh, let's say the product. Meet okay. the need of customer. Customers. Okay. Okay. Mm -hmm. This is what you want to measure mm -hmm. the acceptance, the rejection, the intent of purchase, right? The intent of purchase. Uh, you want to see if the price is the right price. Okay. Yes, you're right. Mm -hmm. Okay. What can you tell me about the product testing, Nelson? Good evening. Hi, good evening. Welcome. Okay, the product testing is a way to know if the product is accepted for the audience and these results uh, um, tell us uh, if, um, if we must uh, continue the production or stop. Okay, mm -hmm. so you need to make decisions and to make decisions, you are going to conduct a product testing. Very good, Nelson. Okay. Very good. Okay, what do you think about this, Jose Miguel? And your own words. I don't know how to. <clears throat> okay, start by the beginning. I don't know how to say. <laughs> okay, uh -huh. product testing is, then you tell me what it is. Is it a process? Uh, it's a group of strategies. What do you think <laughs> this is? It's a process that okay. uh, is like, mentioned, I, I don't remember who, but Christina. Mm -hmm. <laughs> Christina mentioned that uh, it's a process and the process we, <clears throat> we uh, I want to use another word uh, like misery. <laughs> I, uh, okay, like, um... it's okay, measuring, mm -hmm. Mm -hmm. the measures, well, measures. Uh, Method, or rate uh, is the process and we rate or measure rate the different uh, qualities qualidades. oh okay mm -hmm. the features the features and benefits mm -hmm. of the product mm -hmm. and in um, Okay, try try to um concordancia or the acuerdo. Uh okay. How would you say that? Of the, the product product. in agreement in uh agreement. In agreement to the to the uh, customer's target. They with in agreement with the customer projects like this. Yep. Okay, projects or projections? 
projects. Okay, let's read it. Product testing is a process that measures or rates the features and benefits of the product in agreement with the customer project. Oh my goodness, what a good concept, Jose Miguel. Excellent, okay, yeah. So you established over here, starting by the basics, okay? Siempre tenemos que irnos a comenzar por el principio o por lo básico. Uh, they are asking what is product testing, so I am going to start product testing is and put in order my ideas. Very good, Jose Miguel, very good. A lot of big concepts, high concepts. Okay, now uh, let's see, uh, Wilbert, what is product testing? Well, teacher, I don't know because uh, Rafael and Miguel said all. Oh, uh, you uh -huh. can repeat it. You can repeat it. Don't worry. It's okay. Hmm? Okay. Uh, product testing, it's just like uh, uh, a process when the company uh, wants to want the process, the companies want to know uh, about the products if they want if it if it is uh, going to be successfully or not okay mm -hmm. okay uh -huh. so uh, there is one word uh la vimos al principio we saw this word at the beginning i don't know if you remember about this word this word, feasibility, feasibility, if the product is feasible. Eso quiere decir factible, okay? Factibilidad, that's feasibility. Entonces, eh, con lo que usted me está diciendo, if it is going to be a success, then it's going, you can use easily over there if it's going to be a feasible, okay? A feasible product. All right. Okay. Thank you. Great. Mm -hmm. Great. Okay, these are really big concepts. These are really big concepts. Now, let's try to say this in our own words, okay? Let's try to explain what people do in the supermarket, what you see. Mm -hmm. A ver, viendo lo que vemos normalmente en un supermercado, en un almacén o en una tienda o en la calle, en una repetidora que ande con su megáfono. En eso, a ver, digámoslo con nuestras propias palabras, pero de una manera más eh, coloquial, con palabras no rebuscadas. Vamos a ver, no técnicas, ¿verdad? ¿Qué sería product testing? Cristina dijo algo bien importante. Ask to, I mean, ask Customers about, okay? Ask customers about. Ayúdenme a hacer este, esta forma más, eh, con palabras más sencillas. A ver. Ask customers about the, the new product. Okay, the new product. Mm -hmm. About the new to product. Launch. To launch. Okay, the new product to launch it. Okay, there you go. Very nice. Uh -huh. To launch it. Okay, that's a very good um, uh, concept. Okay, uh, but we are trying to uh, invoke or include the aspects, right? The aspects uh, in what way we're going to do that, what strategy we're going to use. And what feature is more attractive? Okay, great. Uh -huh. About the new product. Uh -huh. About what? What? Aquí, ¿verdad? What feature seems more attractive? Okay of 
the new product we want to launch, okay? So if we want to launch it, obviously it's going to be two, so to launch it. So yes, very good. Very good, yay, we did it, we did it. Okay, so now we are going to see um, just like um, three ideas, okay? We want to read three ideas. And you are going to read them. Then you are going to comment about those, okay? This is about the testing plan because any process has to be planned, any process, not only in the product development. In a macro thing, we are going, in the macro process, we are going to say all oh, the product development process, but now we are just planning the testing a stage, okay, only one stage. Okay, let's read it. <clears throat> let's read this one. Are we reading? No, I don't see you reading, guys. Eulise, okay. okay, tell me. And what is the meaning of traduction moreover? Um, in addition or something addition. Uh, extra, you are adding some information, but this is over okay. the first idea. Okay. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. It's just like. Mm -hmm. Okay. okay. Elise, please read this. Which one, teacher? The first one. Okay. So I observe your potential customers, moreover, define the customers preference preferences right preferences preferences okay. okay let's read truly observe your potential customers moreover define the customers preferences okay again truly observe your potential customers moreover okay. define the customers preferences Okay, Thank true. you. Mm -hmm. uh, okay, okay, go ahead, okay, please. No. Okay. Truly observe your potential customers. Moreover, find the customer preference. Okay. When we have some uh, plural things, the pronunciation, when we add ES at the end of a word, we're going to say like preferences. Okay, preferences. If you okay. say only preference, it's only one, okay? okay. So those are preferences. Mm -hmm. Preferences. Okay, why does it say truly, guys? Why does it say truly, truly, truly? Can you observe not in a truly way? Ajá. Observar, pero dice verdaderamente, o sea, en la forma correcta, digamos, ¿sí? Truly it's, observe. It's, I think it's like, uh, not only observe, it's like uh, put attention to the uh, specific um, um, preference. Uh -huh specific uh, points of the product uh, the customers prefer. Okay, good, uh -huh. but here you said um, put attention is not the is not, uh, best way. We can say pay attention, okay, pay attention. Ah, for, okay, for yeah, okay, if you pay attention, if you pay attention, are you truly observing? Are you truly observing? If you pay attention, are you truly observing? <laughs> OK. 
Yes, I am teacher. No, I am not teacher. That's the answer. A ver, solo hay dos respuestas. Teacher, mm -hmm. we must observe age and your favorite brands for fashions. Correct. It's in the specific product. Yes, correct. Mm -hmm. Specific products. Uh, it's not only that, uh, but these are like, um, what's this word? Ah, I'm going to look it up. Um, a ver si alguien se recuerda, ¿cómo se dice tendencias? How do you say tendencias? I'm sorry? Trends. Yeah, thank you. My daughter told me. Okay, trends, trends. Mm -hmm. So, yeah, for fashions, fashion, oops, oops, shun equals trends. Mm -hmm. Trends, para las tendencias, right? Trends. Eso está trending, dice, ver, ahora. O sea, eh, hecho ya parte del español. Ok, está trending. Ok, bueno, regresemos al punto. El punto era que, ¿qué significa entonces truly observe? ¿Qué significará entonces decir truly observe? ¿Podría usted observar algo, pero con un prejuicio? It could be just a focus, uh, focus to the people, could be okay. your potential customers. Okay, focus and potential customers. Okay, yo, yo considero que usualmente el pensamiento puede estar amañado, ¿verdad? Y que la observación vaya a salir o haya un prejudge, uh, prejudgment y vaya a salir eso eh, sesgado, ¿verdad? Sesgado ya sea a mi favor porque yo deseaba eso o ya sea en contra. Probablemente no porque yo lo deseara, sino que puede haber incluso espionaje, ¿verdad? espionaje también dentro de las eh, compañías con las nuevas ideas, ¿verdad? With new ideas. Entonces dice, truly observe, truly observe your potential customers. No se vaya a engañar, ¿verdad? No se vaya a engañar o darse en la torre después que realmente no era allí donde tenía que vender el producto. So, truly observe, truly observe. Clean the way of prejudgments. Okay, clean the way of prejudgments. Okay, then we have to define the customer's preferences. We have to define the customer preferences. The customer's preferences, as Christina said, for example, with the fashion, uh, the preferences with fashion could be colors, trends, the weather, materials, Mm, I don't know what else can I say. Mm -hmm. Designs, mm, designers, brands, okay? So yeah, that's what it's coming into the fashion uh, creation, okay? Creation of fashion products. Okay, then it says, ask questions to define your audience satisfaction with the product. Lo que decía Rafael, ¿verdad? Había que irles a preguntar cuáles eran sus preferencias, cuáles era si era aceptado o si no era aceptado. Ahí viene la satisfaction, ¿ok? Ahí viene la satisfaction. Eh, tenemos que definir, como decía también José Miguel, we have to rate. Tenemos que medir en rangos, to rate, uh, the satisfaction, ¿ok? The satisfaction of, of customers. With our product, decían también, ah, Rafael también decía, if the um, product meets the needs. Meet. Okay, if okay. the product yep. meets the needs. Luego dice, test your audience to track a map of customer's behavior. Yeah, test your audience to track a ma map of customer behavior, like purchase decision, target audience satisfaction, 
target audience, new need for innovation. It doesn't have an end, okay? It doesn't have an end. We want to go over to a new starting, okay? To a new starting because we want to grow. We want to keep our positioning in the market. So we have to innovate. This testing is going to be with no end. It has to go back to the first, to the first stage of my process of product test. Okay, well, bien. Eso es hablando un poquito acerca del proceso de eh, la prueba de los productos, ¿verdad? Cuando nosotros eh, evaluamos los productos, los ponemos a prueba con el customer y con eh, el producto en sí, ¿verdad? Sus características, eh, la descripción del producto, si está correcto describirlo de esa manera, si está correcto ponerle los adjetivos que tenemos que ponerle o los adverbios que tiene que llevar, ¿verdad? Entonces tenemos que ubicar y redactar muy bien nuestro concepto para presentar. Ok, then. Vamos a ver entonces, the topic today was subject verb agreement. Subject verb agreement. A ver, ¿a alguien le da alguna idea a esto? What is that? What is a subject? What is a subject? It's a person or thing that we are talking about. Mm -hmm. Mm -hmm. Person or thing or animal, right? Mm -hmm. And then we can say places, situations, anything we want to talk about. But, um, okay, it's not only that I want to talk about that person. It's the person who performed the action in the speech, okay? Who does the action? That's the subject. Do you remember the subject pronouns? Do you remember the subject pronouns? Subject pronouns. Do you remember them? Ya todos me van a decir, sí, claro, dicha se sala bien, ¿sí? Hace muchísimo tiempo. Exactamente. Vamos a recordarlos y ustedes me van a decir, eso eran, dicha, eso son. A ver, vamos a poner por acá, subject pronouns. I. Hmm. You. Hmm. Ajá, ¿cuál sigue? Nos falta, Nos falta la segunda, la segunda persona, persona plural. We. 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 We the noun, okay, to substitute the noun. Uh, can you name some nouns? A ver, alguien me puede decir algunos nombres? Nouns. What is a noun, first of all? What is a noun? A ver, eso lo aprendimos también en español así, miren, les voy a decir cómo lo aprendimos. Es la palabra que designa animal, cosa o persona. Eh, okay, digamos eso en English. What is a noun? What is a noun? Is a word that names a person hmm, or animal or thing. Okay, or animal or thing. Personal or thing, animals, what else? Hmm, places, whatever we want to say. Okay, yes, that's a noun. So we can substitute the noun with the subject pronouns. These are the subject pronouns. Can you tell me which the subject pronouns are again? 
I. You. 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 He. 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 She. She. It. It. You. You. We. 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 They. They. We. We. They. They. Meaning they. Okay, then we can substitute a noun for these uh, subject pronouns. Okay, estos son los sujetos. These are the subjects, okay? Noun is a subject. Yeah? Noun is a subject. Mm -hmm. And um, the subject is the one who performs the action in the speech. En una oración, el que realiza la acción, ¿quién es? El sujeto, ¿ok? Es el sujeto. A ver, si el nombre o el sujeto realiza la acción, tenemos que ver acciones, ¿verdad? A ver, ¿qué es una acción? What is an action? It's a verb. Verb. Okay. Mm -hmm. Let's define what is a verb. A verb is a word that describes action, sorry, state, or passion. Oops. Or passion. Okay, that's the verb. So the subject does this action. The subject perform actions. They have the states and they show the passion. Okay, they perform all of this. So the action of the verb is made by a noun. It's done by a noun. Okay, then. Ahí ya estamos claros que tenemos que tener un sujeto, obviamente tenemos que tener un verbo. Ahora, así como en español nosotros tenemos eh, diferentes formas en la conjugación de los verbos y diferentes formas en los diferentes tiempos verbales, ¿verdad? Eh, tenemos entonces también que conocer con qué sujeto voy a poner qué forma del verbo, ¿verdad? Entonces, a eso se le conoce como que tengo que conocer el number, number. Porque no es lo mismo para una persona como para la tercera persona, que también es una, como para la segunda persona del plural, ¿verdad? O como para la última persona del plural en español. Ahora, en inglés solo tenemos dos formas. Fácil, más fácil que el español. Así que eso lo vamos a agarrar así. Ah, che nombre, que en español nos aprendemos nueve formas del verbo. Aquí en inglés nos vamos a aprender dos. Che nombre, ahí lo hicimos. Es mejor ni veamos el tema. Pues así me van a decir. ¿Ya van a ver? Vale, vamos a ver. Number. ¿Qué quiere decir number? A ver, ¿qué quiere decir number? A ver, the amount of subjects, ¿ok? Tenemos que ver la cantidad de sujetos, ¿sí? Tenemos que ver la, la cantidad de personas que están realizando la acción. Singular o plural. Yay, correct, singular and plural. That's number. Singular and plural, that's number. So, What is the most important thing we have to study here? We have to study singular and we have to study plural of what? Of nouns, okay? Of nouns. What else? Ah, the form for the singular and for the plural of verbs. And we have to, to do the correct match. A singular noun takes a singular form of the verb, a plural form of the noun, then 
takes a, a plural form of the verb. Okay, then mm, let's conjugate the verb be. A ver, todos, conjuguen el verbo be. Vamos. I am. Uh -huh. I am. You are. You are. You are. You are. He is. 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 You are. You are. You are. You are. You are. We are. We are. Yeah. We are. We are. They are. They are. Okay. I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Correct. We have three forms of the verb here. We have the first person, it is I am, I, and the form is um. I can contract this, but we are not going to see about the contractions right now. We are going to see just the form of the verbs. So am, um, are, is. Those are the three forms of the verb be. Okay, conjuguemos el verbo have. A ver todos, conjugating the verb have. Uh -huh. mm -hmm. You have. Mm -hmm. He has. She has. He has. Mm -hmm. oh. Mm -hmm. Okay, if we conjuguemos el verbo have. Vamos a hacer aquí. You have. You have. You have. You have. Right. Right. Mm -hmm. He has. He has. He has. No quiere. Ha. Pues no. No es. He has. Okay. <laughs> y todo por hacerlo en diferentes cuadros. Nah, lo vamos a hacer aquí. No, me doy por vencida. I'm sorry, I give up. Vamos a ver si no, ahí vamos a estar 80,000 years. <laughs> okay, I have. Okay. You have. He has. Okay, help me, please. She has. It has. You have. They have. They have. Ok, nos falta we la segunda have. persona. We have. we have. Ok, tenemos primera persona del plural. plural eh, perdón, esta es la primera persona del plural. Ok. Y esta es la segunda persona del plural. Okay. Ustedes. Esa es la segunda persona. La primera persona es donde yo estoy incluido, ¿ok? Entonces, we have, you have, they have. Esta es la tercera persona del plural. Ok, entonces, vamos a ver que tenemos personas singulares como I, you, he, she, it. Pero vemos que para I es una forma diferente y es siempre singular, ¿verdad? Vamos a ver, para you es have. No tengo una forma del singular de la tercera persona, ¿ok? La tercera persona es la que va a cambiar en el verbo have. Ok, muy bien. Ahora, conjuguemos el verbo study. A ver, todos conjugando el verbo study. Vamos a ponerlo por acá y vamos a hacer otro cuadrito aquí. Verbo study. A ver, ¿quién me lo conjuga? Vamos, todos, everybody. Hi. Study. Study. You? Study. Okay. Mm -hmm. He? Studies. Studies. Okay. Can you spell that for me, please? 
S T U D I E S. All right, we change the letter Y for an I and then we add ES. Very good. What about for she? Okay, studies. Okay, what about for it? It studies. Okay, very good. Mm -hmm. Now we. Study. Study. Mm -hmm. You? Study. 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 Mm -hmm. And Did they? You? Tell me. I'm sorry. Uh, but tengo una curiosidad. Tell me. Uh, with this verb study. Mm -hmm. Okay. Uh, when you conjure the verb with, with it. Uh, does it exist? Does it exist? Yes, because we could say, for example, economics study the science of the numbers in money, for example. Yeah, this is just about something like that. Mm -hmm. Or, for example, zo uh, zoology is the study. I mean, zoology is it. So it studies, right, the oh, animals, yes. uh, I don't know, whatever, development, I don't know, whatever. <laughs> Thank you, Thank you. Okay, okay, there you go. Uh, now, let's continue with uh, another verb. Give me one verb. Uno de los que ustedes más usen. One. Do. Of... Okay, do. Very good. Mm -hmm. So, I. Do. Yeah. Do. I do. Mm. Oh, yeah, I do. Marriage, okay. Uh -huh. ne them. <laughs> uh, I think I don't. <laughs> Never. Okay. Mm, well, actually, I do. <laughs> Sorry. Yeah. Uh, yeah, thank you very much. I know. I appreciate that from you. <laughs> okay. I do. You do. Okay. Mm -hmm. He does. does. Okay. She. Does. does. All right. All right. Good. Uh -huh. It does. It does. It does. Mm -hmm. We do. It doesn't work. Mm -hmm. you, do. you do. You do. And they do. And they do. All right. There you go. Mm -hmm. Is there any other verb you want to conjugate right now? Any other verb? A ver, otro verbo. Vamos. We are conjugating run. the present tense. Mm -hmm. run. run. I. Run. Okay. You. Prom. You run. Okay. He. Proms. Yes. She. Proms. Okay. It. Roms. Runs. Uh huh. Uh, we. From. You're from and they're from. And I say, I teach it, tener que conjugar los verbos otra vez. No, miren, este es solamente para visualizar que cuando conjugamos el verbo en el tiempo presente, ¿verdad? Del modo indicativo, vamos a decir que existen dos formas: la forma para el singular y la forma para el plural. Pero para el plural entendemos el plural como we, como you, como they. ¿okay? Pero you también puede ser singular. Pero esas son dos formas que son separadas de lo que conociéramos como singular. Sin embargo, son singular. ¿okay? Entonces, I run no lleva S, aunque es solo uno. ¿okay? You run no lleva S, pero es solo uno. No, pero la forma correcta es que la primera persona tiene la misma forma que los plurales, ¿ok? Entonces, vamos a considerar I, you, we, they, lo vamos a considerar en una forma y vamos a decir como la forma plural, así se conoce, ¿ok? Y luego vamos a decir he, she, it, que sería la forma singular, ¿all right? Va. Entonces, basado en eso, based on that, we want to see something because we want to know the number of the subjects or this, the, let's say, 
the individual, the individuals that are in the subject. So it becomes like a simple subject. A simple subject is only one person doing an action and uh, with a direct object and that's it. For example, I run or I go shopping, okay? I, there is no other complication. I go shopping. I could say I uh, get up early every day. Who gets up early every day? I, okay then. A ver, digamos todos una oración de lo que hacemos every day. Yo pregunto, what do you do every day? What do you do every day? A ver, vamos. Jose Miguel, what do you do every day? What I do every day? Mm. Yes. Mm -hmm. One thing. Um, maybe drive to my work. Okay, I drive to work. I drive to work. Entonces, armamos la oración completa. Acordémonos que para ordenar nuestra idea, I, el sujeto, verbo, drive, y luego completo la acción, to work. Okay, then. Voy a preguntar otra vez, José Miguel. What do you do every day? I drive to my, I drive to work. Very good. Osman, <laughs> what do you do sure. every day? I eat every day. Very good. Very good. Mm -hmm. I eat pupusas every day. Well, I would like to, but yeah. Mm -hmm. Okay, great. Carlos Ernesto, what do you do every day? I have breakfast every day. Okay, I have breakfast every day. Tenemos sujeto, tenemos verbo y un complemento de la acción. Entonces sería, I, ¿quién lo hace? Who does the action? En este caso preguntaríamos así, who has breakfast every day? Carlos Ernesto. Okay, Carlos Ernesto does. Yeah. Okay, there you go. Vamos a ver. Eulice, what do you do every day? I study. I, I usually study English at night. Great. Very good. Very good. Uh, who usually studies English every day? Who? Who? Y todos responden exacto con Ana Lorena. Yeah. Eulice does. Ah, estoy utilizando una tercera persona y la forma... Does, que sustituye cualquier acción, ¿verdad? Porque do sustituye cualquier acción. Does sustituye cualquier acción. Entonces, who, eh, ay, ¿cuál era la acción? I'm sorry, I forgot it. Who, uh, who usually right. studies English every day? Everybody say. Eulisa does. Eulisa does. Yes. Híjole, ya estamos cachando. Ya ven, después van a decir, ay, no, teacher, mejor saltémonos el tema, van a decir, ¿verdad? Pero ya ven, necesitamos decirlo. Lo conocemos, lo sabemos, pero no lo decimos, ¿ok? Vamos a sacar esto de esta manera. Vaya, vamos a ver entonces. ¿Qué es lo que hemos hablado acerca del subject verb agreement hasta este momento? A ver, can someone tell me? Ay, yo creí que a decir algo iba José Miguel. Yo bien emocionada iba a decir no, no, yes, José Miguel. Ok, es que ustedes todos se me amontonan. Ese es el problema. Si miren, ni me dejan hablar de tanto que hablan ustedes. Vaya, vamos a ver. Todos. I lost the idea. Sorry. <ríe> ok, ok, no problem. Ok, no problem. Vaya, vamos a ver entonces. What is a subject? What is a subject? It's a noun. It's a noun. It's a noun. It's a noun. And? and? A bird. A bird. And pronouns, yeah. okay? Porque podemos sustituir el nombre por un pronoun, ¿sí? Entonces no solo son nouns. 
son nouns and pronouns, ¿ok? Pero puede ser cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa, anything. All right, bien. Entonces, voy a hacer un summary acerca de qué es verb agreement. Y pongámosle coco para que de aquí en adelante sepamos por dónde va la línea, ¿sí? Bien, empecemos por subject. What is the subject? The subject is who does the action in the speech, okay? Who does the action in the speech? Does puede ser perform the action. Acordémonos que no solo hay actions con los verbos. Hay action, hay state y hay passion. Entonces podemos usar perform instead of make or do, ¿verdad? Perform, feel, those becoming to perform. Ok, entonces en una oración tenemos... En una oración tenemos sujeto, verbo, complemento. Pero tenemos que ver que a veces no solamente una es la persona del sujeto, ¿verdad? O no solo uno es el animal, no solo uno es el, la cosa, ¿verdad? O la situación, etcétera, que hace la acción o que eh, realiza la acción. Uh -huh. Quiere decir que pueden entrar muchos sujetos, muchos individuos dentro del sujeto y eso nos obliga a estudiar el number, number of subjects. El number de los subjects se refiere a uno y a muchos, ¿verdad? Singular en plural, plural en singular. Bye. Hasta este momento podemos decir que identificamos quién es el sujeto le ponemos la forma de acuerdo con, con, a la conjugación del verbo y ya la hicimos, ¿verdad? Eso sería subject verb agreement. Es fácil cuando tenemos un solo sujeto. Es fácil cuando tenemos un solo sujeto. Ahora, ¿qué es lo que nos complica entonces? Ahorita vamos a ver la siguiente parte de esta... Eh, ahorita ya sabemos qué es el verb agreement, que tengo que poner la forma correcta del verbo, ya sea singular o plural, de acuerdo al número del sujeto, ya sea singular o plural. Va. Entonces, vamos a ver por acá. Mm, permítanme. ¿Alguien puede hacer el screenshot y enviarlo, porfa? De esto. Ready? Good teacher. Thank you. Entonces debemos estudiar singular and plural. The number, okay? Bye. Ahorita son las nueve. Hagamos un descansito, okay? Y vamos a tomar la asistencia. Please, everybody, turn your camera on. And when I call your name, you will say a noun, okay? You will say a noun. There you go. Noun. Ana Lorena Lovato Orellana. Dogs. Good. Blanca Jennifer Torres de Martínez. Present teacher. Okay. Eh, dígame un nombre. Blanca. Okay. Good. <laughs> eh, es su nombre, sí. <clears throat> Pero un nombre de cualquier cosa, algo que consideremos que sea un nombre un gramaticalmente. Una cosa, un animal, <clears throat> una persona. Pero está bien, dijo Blanca. Ok, ¿se la valemos? Sí. Ok, Blanca, tell me. I'm sorry, Blanca. Can you repeat? Chus. Good. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Cat. Good. Mm -hmm. Now, Carlos Eduardo Torres Durán.
I'm sorry, uh, water. Okay. Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Present. Okay. Uh, can you say a noun? Borrow. I'm sorry, I didn't get it. Did um, someone get it? Glasses. Okay, great. Thank you. Carlos Francisco Arias Sanchez. Yeah. Mr. Carlos Francisco, I think he's not coming, right? Is Carlos Francisco in today, tonight? Mm -hmm. Cristina Edith Ramos Rios? Doc. Okay. Ajá. Aunque ya lo repetimos, pero está bien. Edwin Antonio Quintero Cumaña. Computer. Good. Eulice Torres Torres. Fruit. Fruits or products? What did you say? I'm sorry. Fruits. I hear fruits. Did you hear fruits? Okay. Fátima Noemi Umaña Castro. Glenda Josefina Toledo Leiva. Jose Salvador Bernal Quintanilla. Tiger. Good. Osman Atilio Serrano. Atilio Serrano. Okay. May of May. May of May. Play. Play. Oh. Play oh, oh. is Play a verb. Is a verb. Okay, house. Good, good. Karen Lisette Sanchez Castro. Book. Book, great. Yes. Nancy Margarita Moran Moran. Oh, great, planet. Mm -hmm. Pizza planet. Nelson Alberto Peraza Mejia. Pupusas. Yes, my favorite food. <laughs> Rafael Alexander Serna Diaz. Uh, tangerine. Good. Uh -huh. Raúl Ernesto González. Bicycles. Great. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Windows. Great. Wilber Alberto Pérez Méndez. Table. Great. Mm -hmm. Jose Miguel Torres Hernández. Present. Uh, platypus. Platypus. I don't Or remember what is. Oh, yes, you're right. Uh -huh. Because you like the series, right? Uh -huh. Okay. Ajá, es verdad que a usted le gusta la, la serie o tiene, le gusta mucho las caricaturas, ¿verdad, José Miguel? Sí. Ah, <risa> Perry. Aquí con Ajá, es Perry, the platypus. Ajá. <risa> Great. Eh, me llegó, me llegó. Si no me la dicen, no, en mi vida no me hubiera acordado, definitivamente, pero me acordé de Perry que le gusta a usted las caricaturas, por eso lo. Lo asocié. Ok, people. So, vamos a ver entonces uh, Subject Verb Agreement, pero lo vamos a leer de acá de nuestro manual. En nuestro manual tenemos una grammar box. Y vamos a recordar un poquito la conversación. We are going to remember just a little bit the conversation we did yesterday. We performed yesterday. So, we want to role play just once. We want to role play just once. So we're going to ask, um, let's see, three people, right? <clears throat> we're going to ask Raul, Rosa, and Mr. Salvador, okay? Jose Salvador, please role play the conversation. Okay, I can start. Okay, please, Raúl. You are Mr. Vélez. Then we have Rosa. It's going to be Miss Ayala. And Jose Salvador, Mr. Avila. Okay. Uh, good morning. I'm thrilled to announce we have 
green light to work on our on our latest product testing task. One of the good things I live I like about working with you uh, is the effort to make to do the job well. Yeah. I agree with you, Mr. Ayala. The effort this task require are important to take into account. The final lead I have already written some idea for a monadic test so we can discuss them. Take a look. Good job, but have you figured out the cost? Some difficult decision to make refer to fancy material and cost versus qualify. Quality. Quality. Yes, boss. One of the most important factors in this job is managing costs, and I'm good at that. Okay, very good. Thank you very much. So now we want to see the words in bold, the words in bold. So we want to um, see that when we have a subject, he can be um, affected by other different words that describe in a best way um, what exactly we are referring to or what exactly the complete noun or the complete noun phrase is referring to because it specifies better the idea or the noun we want to say, or the person, the subject, the individual we are, uh, is performing the action, okay? The, the individual is performing the action. Okay, then, veamos entonces que por acá tenemos number. Lo primero que tenemos es number, one, okay? One of the, th the good things. Aquí tenemos otro que está afectado por el número también, ¿verdad? que está afectando a things, está afectando número plural, ¿verdad? Y aquí está afectando el singular. Entonces, vamos a ver que dentro de todas estas cosas, dentro de todas estas things, pero no solo de estas things, sino que, o de todas las cosas, porque dentro de las cosas hay bad things entonces y hay good things entonces. Entonces, separamos las bad things o las mediocre, las mediocre, ¿verdad? Things. Y nos quedamos con las good things. Ah, entonces ya nos ubicamos en algo más específico. Luego tenemos one of the good things. Todavía mucho más específico, ¿sí? Entonces, eh, para poder definir nuestro sujeto, tenemos que ver el número de individuos que están participando en esa noun clause, o sea, en esa completa, en esa frase completa, ¿verdad? Hay palabras que son adjectives, hay palabras que son adverbs, hay palabras que son solo conjunctions, hay palabras que son prepositions, like of, because it's um, acting maybe like an adverb, one is acting like an adverb, so we are not going to see the function of the words. What are we going to see? The number in the subject. Okay, then. So we are referring to one, singular. Aha. Uh -huh. They say, one of the things I like about working, I like about working mm -hmm, with you all. O sea que no solamente son una de las buenas cosas, ¿verdad? Las cosas que qué? que me gustan, uh, todavía más largo el sujeto, ¿sí? Y luego dice, uh -huh, que me gustan, mm, ¿estamos hablando de tazas de café? No, ¿verdad? ¿Estamos hablando de eh, lugares? No, más específico, que me gustan de qué? De trabajar, de trabajar, mm, ¿qué? ¿Lo que yo hago en mi escritorio? No, más específico, de trabajar en compañía de ustedes, with you. Ah, pero no solo de usted, sino que de ustedes. Ah, se hace mucho más grande el sujeto, ¿sí? O no, 
se hace más largo el sujeto, pero no se ha, el sujeto no se afecta. Lo que se hace es más específico, ¿sí? Lo que se hace es más específico. Entonces, venimos. Que el, vemos que el sujeto es desde aquí donde dice one of the good things hasta I like about working with you all. Hasta ahí termina el sujeto, ¿sí? Pero, ¿a quién afectará el verbo en este caso? ¿Quién está haciendo la acción? Ah, one of the good things. Ok, one of the good things. Ese es mi sujeto real. Ok, ese es mi sujeto real. Entonces, digo is porque es one of the good things. Uh -huh. Podríamos llegar a confundirnos y decir que I es el sujeto, ¿verdad? Pero no, no estamos hablando de mí. Estamos hablando de las buenas cosas que me gustan. Ok, no es que yo gusto, no, sino que eh, estoy hablando de las cosas que me gustan, muy diferente. Entonces, el verbo que va a acompañar será is, no am, ¿verdad? No am porque no es I, no are porque no es things, es is porque es one of the good things. Got it? Ok, vamos a ver con este de abajo. The effort this task, this task requires, ah, va hasta acá el sujeto, miren. Los esfuerzos, the efforts, plural. This task, singular. Hay que definir cuál de los dos es el sujeto. Ajá, the efforts, not this task, not this task, the efforts. We are talking about the efforts, ok? That the task requires are important. No podemos decir is important. Aunque aquí diga this task, no puedo decir is important. Voy a decir the efforts, plural, are important. Vamos a ver en la siguiente. Uh, some difficult decisions to make. Some difficult decisions, decisions to make. Miren hasta dónde llega el sujeto. Hasta to make. Okay. Aquí no estamos eh, usando como verbo principal el to make. Mm -mm. To make está dentro de la cláusula primera que es el sujeto, ¿verdad? Some difficult decisions to make. ¿Cuáles decisions? Las que vamos a hacer, ¿verdad? O las de hacer. Entonces, pero no solo las decisions, no cualquier decision, sino que las difíciles. Pero dentro de todas las difíciles, estamos hablando de algunas. Some. ¿Y cuál es este some? ¿Cuál es este some? Estos dos que están acá, ¿verdad? Dice, refer to fancy material and cost. Es averiguar si el material y el costo compiten con la, la calidad, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, some difficult decisions to make es el sujeto. Sujeto completo en plural, plural, porque son some decisions. Como sean, cuáles sean, son palabras que van a definir un poquito más específicamente el sujeto. Luego el verbo, refer to, refer, está en una forma plural, ¿verdad? No lleva letra S, no está conjugado como forma singular. Va. Veamos la última. One of the most important factors. A ver, ¿quién me la explica esta? A ver, explíquenme esta. This object, this is one of the most important factors in this job. Correct. Mm -hmm. It's only one, right? One. Pero the most ya me está dando una idea, ¿verdad? De que se va reduciendo el grupo de todos los demás eh, cosas que vayan a mencionar, aunque las digan en plural, ¿verdad? Y se va haciendo mucho más específico. The most important. Ah, entonces estamos hablando de cosas importantes, pero ¿de cuáles? De las más importantes. De todas esas cosas estoy hablando de una en especial. ¿Cuáles son esas cosas? Factors. Entonces, mi sujeto es one factor in this job, ¿ok? 
pero haciéndolo más específico es que no puedo pasar por alto esto, este factor que voy a mencionar. ¿Cuál voy a mencionar? Managing costs, ¿ok? Y esto lo hacemos constantemente. Esto no es una cuestión eh, que no, o, o, eh, una cuestión rebuscada. Esto lo vivimos haciendo todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, vamos a ver entonces que lo que queremos es eliminar el error de usar un verbo en una forma del verbo que no corresponde al sujeto. Vale, vamos a ver entonces. How to achieve verb agreement with complex subjects. Ah, entonces hablamos no de simple subjects. Estamos hablando de complex subjects. Complex subjects. Entonces, vamos a decir que subjects that are preceded by expressions of quantity are called complex subjects. They take either a singular or plural verb form depending on the number, singular or plural. It could be a quantifier. For example, let's look at the quantifiers. The first of the decisions. Ah, entonces estamos hablando que uno de todos aquellos complex subjects son aquellos que llevan un cuantificador dentro del sujeto, ¿verdad? Que está siendo específico a cuál me estoy refiriendo. Entonces dice, the first, mm, es un quantifier, el primero. Ok, vamos a la siguiente. One of, ok, quantifier. Some, quantifier. A majority, quantifier, ok. Vamos a ver entonces si leamos el ejemplo. Uh, can you please read the example, um, Mr. One second. Mr. Edwin, can you read please uh, this? I'm sorry. Can you please read the example A? Mr. Edwin? And the funny Mr. Edwin. Okay, Karen Sanchez, please. Can you read the example A? Okay. Example. The first of the decision has been made to go ahead with the plan. She the first referred to one of the decisions, so the verb must be the, in the singular form has. All right, so here we've got to take that. The first, the first of the decisions is only one, okay, is the first. So we are going to, uh, Um, I'm sorry, we are going to relate the, or put the verb in the third form because it's it. So we're going to say has, yeah? The first of the decision has, hmm? not have, has. Aunque aquí vean decisions, but the first, okay? Here, the verb refers to one of the decisions. So the verb must be in the singular form. Uh, let's look at the example B. Elisa, please. Can you read it? Yes, teacher. One of the good things I like about working with you all is the offer you make to do the job right. Here, one is a single or various good things, so the verbs must also be singular, is. Right. Great, the verb is, that's the form we are going to use. Okay, example A of the plural examples, please, uh, Blanca Jennifer. Mm. Some difficult decisions to make in relation to fancy. Material, material are about the cost in quality. Here, 
Some refer to more than one difficult decision, plural. So the verb must be plural, are. Great, thank you very much. And let's read, for example, it says a majority and a number take a plural verb when they are used with a plural noun. A majority of product developers prefer, okay? They take plural verb, plural verb, when they are used with a plural noun. What's the condition? The plural noun, the product developers, okay? A majority of product developers prefer to use blind tests. Ok, vamos a ir entonces a hacer un pequeño ejercicio y vamos a armar unas oraciones. Estas oraciones están en diferentes cuadritos y ustedes tienen que por el color ir haciéndola, ¿verdad? Ir armándola. Esperemos que podamos hacerla. Oh, ok, sí, creo que vamos a ver. Y ustedes la van a ir armando por colores, ¿sí? Subject, verb, agreement, and scramble the sentence. Complex subjects and singular and plural verb forms together, right? So we're going to match them. The number one is yellow. So let's look at the yellow boxes. Mm -hmm. Yellow boxes. Bye. Traigamos las para arriba. Okay, let's bring them up. Mm -hmm. Some of the participants just haven't arrived. Okay. I guess. I guess. Let's see. Okay. What is the subject you said? Mm -hmm. Some the oh. participants. Some, some of the participants. Some goes at the beginning. Mm -hmm. Of goes next. Mm -hmm. Then we go with the participants. Mm -hmm. Then this is an adverb of time, so it goes at oh, the end. Right. Oh. <laughs> okay. Great. Some of the participants haven't arrived yet. Okay. There you go. Some of the participants haven't arrived yet. Entonces, ahorita les voy a pasar este archivo y ustedes se van a ir al breakout room a armar las demás. ¿sí? Vamos. Voy a pasar en el PowerPoint, aquí en el chat. Ay, no sé si lo sé. Sí. Vaya, eh, máximo 10 minutos, ¿ok? Máximo 10 minutos.
Please everybody join your room. Pero ahí está bien ya. Así está bien ya. Sí, sí. Ok. ¿Qué color elegimos? El second creo que es El el ro como rosadito. Como este, este. Sí. Ajá. Of the product, ah, no. Dice the factors of the product, the characteristic. Uh, The characteristic of the product is the best type. The characteristic of the product is the best type, I think. Oh. O creo que es the characteristic. Uh -huh. of the product is one of the best type to the seed on no pero hay que ponerla la voy a subir y, y ahí vemos a ver cómo yeah. eh, pues las ordenamos porque como esta esa creo que es la más grande Yeah, it's uh, <laughs> the best type. <laughs> Is something complicated, okay? One of the test of the probe. The no, one of the best type. The best type. The best type. Uh, hmm. The characters. Oh. The characteristics to decide on. I am. Uh, one to of decide. the factors. One of the factors. To decide on the best, uh, déjame recordar cómo llevaba la idea. Uh -huh. One of the. So. Es que le dice off by one of. One of the, the factors. Uh, the factors. Uh, Uh, to decide on the best type of the product is uh, the characteristic is itself. Déjame ver, porque así es. Okay. One of the factors. One of the factors. Bueno, voy a hacerlo más para acá, aunque sea un poquito, pero le ganan más espacio. Yeah. One of the factors. Oh, sí. Ok, the factors. Hace falta test, ¿verdad? Uh -huh. One of the factor to decide on the best type of the test to decide on the probe's characteristic. 
Mm -hmm. So all the participants um, had already the fears of the suggestions. Mm. Hello, how's it going? Um, Hello, everyone. <laughs> Como les está yendo aquí? How is it going? Hmm. So, so. Okay. Mm. Ah, okay. My best suggestion is if you uh, uh, separate all the, uh, by colors, all the boxes by yeah. colors. Mm -hmm. Then you can decide what's the order of the words, but then you have all together by colors. Mm, okay. Mm -hmm. For example, all the brooks, orange is a name. No, 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 no. Eh, que muevan todas las cajitas de texto hacia el color que corresponde. Digamos, eh, separenlas por colores. Separate by colors. Eh, y así ustedes van a ir viendo eh, el orden. Ya media vez la vean ahí en grupo, ¿verdad? Okay. Dice puede compartir el link de la de las estas oraciones porque yo no lo pude abrir. El uh, permítame. Es el, el archivo. Okay, ahorita. Sí, por favor. Sí, sí. A ver. Okay, ahí está. So, the participants have already watched that. Um, so, the participant. Okay, try now. Yeah. Okay, thank you. Okay. Okay, so the participants. Uh, okay, for example, number one. Sorry. The color for two orange and three orange. is blue. Okay. Um, the performance of the new map. Well, it's time. Teacher. Hello. Hello, teacher. Tell me, how's it going? I see you are going well uh, over here. No, I, I actually only separate separated. Separated. Okay. We, I have a, a question. Tell me. Some of these sentences 
have a trap? No, 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 no trap. No trap in this. Mm -hmm. You have to define what's the subject. You have to define what's the main verb and then the concept. Mm -hmm. In this sentence, we have this two. I don't know. Mm. Mm -hmm. La parte que tiene performance tiene D. También hay un D solo y D ni un mop. Otro que tiene D. Yep. Mm -hmm. I could be uh, the, a number of the customer with the performance. But number the three, new, I know? see number three, okay. I don't see there is a mistake in it. And these two? Which one? Is and D. We have one is and one D. Uh, what color? What number? Uh, number three, blue. At, mm -hmm. at the end, I have two <coughs> words separate because we don't have two words separated but, from. Actually, a number of customers are satisfied with the performance of the new mob. I see it uh, correctly. Uh -huh. but, pero no estas dos. Ah, okay, 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 okay. Uh, allow me to see. That's why I, ah, I okay. asked mm -hmm. you if that have a trap. No, it doesn't. It doesn't have a trap. Okay, it doesn't have a trap. So here you just have to define what's your subject, what is the verb you're going to use, and then they complement. And if you see here, you've got a passive voice. So remember about that. A customer of, I'm sorry, a number of customers are satisfied. Um, <clears throat> mm, I need to check this out. Porque puede ser que detrás de la caja blanca esté la, la, la que le falte. A ver, veamos. Uh -huh. no. Yo creo que hay un is de más. Vale, si no me equivoco, hay un is de más. Ajá. El is y el is están de más. Totalmente. Uh -huh. Sí, están de más. Sí, lo, sí, están de más eh, por una simple y sencilla razón. Porque cuando yo estaba haciendo es, es que este ya lo hice de otra forma, entonces tenían que escoger entre los dos verbos, si is o are. Entonces se me quedó de borrar. I'm sorry, guys. I apologize. Yo creo que también se están quebrando la cabeza en otro grupo. Vamos a ir. Yes. I apologize. <laughs> I really apologize, guys. But I think you did a very yeah. good job there. Mm -hmm. okay. Oh, my goodness. You are really clever. Mm -hmm. Is that? Mm -mm. I see que no. No, cuatro, cinco y seis, mm -hmm. todavía no las hemos ni leído. <laughs> okay. Mm -hmm. Es más, bórrenlas porque no, no entran. Vámonos. Yes, please, do. Ahora con esta. The design of the label. The first of the series. Voy a ir a ver a los otros grupos, chicos. I, I'll go to see uh, the other Thanks groups. For the help. <laughs> yes, because maybe they are, <laughs> you know, having trouble with it. Okay. 
algo se les tiene que ocurrir para acá. Okay, dear class, look, in number three, uh, the group of Jose Miguel and Wilbur, and I don't remember if it was Nelson there, uh, they found out that there was a mistake. Well, there were two mistakes, okay? Uh, mistakes because we had two extra boxes, okay? Two extra boxes, two extra words. Uh, it was is and the, okay? Is yes. and the. Yes. You got it? Okay, then. Uh, so the first one. ¿Cómo les quedó the first one? A ver, everybody. Esa la hicimos juntos. A ver, ¿cómo quedó? Some of the participants haven't arrived yet. All right. What about number two? Mm -hmm. Don't worry, guys. Tell it. Say it. One. Idea. Number two. One of the, the characteristics. Factors. Huh? One of the factors. Yeah. Mm -hmm. To what? What's the main verb? To decide on. To decide on the best type. Mm -hmm. Of best. Is or are? Yes. 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 Mm -hmm. yes. They? Is the characters? The characteristics, uh-huh. Is of the product is. It's of a, the product itself. Correct. There you go. So now the next one, the number four. Ah, number three, I'm sorry. Number three. Mm. Uh, number. The number of customers are satisfied, satisfied with the performance of the new map. Great. Number four. Llegamos a la cuatro todos o nos quedamos ahí en esa. The first of the suggestions I want to implement is the design of the label. 
Great, Jose Miguel, great. Number five. Mm. Uh, a majority of testers has pointed out of the need to make lighter day or product. Okay, let's, let's make no but that's good that's good <laughs> only lighter maybe at the end okay at the end our product lighter to make mm -hmm. the, our product lighter um, lighter uh, okay a majority of testers como decíamos a majority and the plural of the noun that it's uh describing yeah. will be uh, or quantifying right will be have a majority of testers have pointed out the need to make a product lighter. Correcto? Vamos bien hasta ahí? Yep. Vamos a ver, number five. Uh, a number of hmm. comments of the candle that suggests the fragrance is the best try taste. Great. Mm -hmm. Correct. Okay, people, so now we go to the um, uh, the manual. Everybody, let's go to the manual and we're going to see. Se me perdió el manual. No puede ser. Ay, es que estoy en otro lado, ¿sí? That's a signal. It's because of the time. It's because of the time. Ajá, ya se cerró, ya él ya dijo, vámonos. Ok. Mm -hmm. History. Uh. Ay, no muchis, miren. Lo voy a volver a abrir desde el otro lado. Desde el okay, otro lado. Del classmate. Mundo. ¿A quién le toca el one-on-one? -on -one? El session one-on-one. -on -one. Vamos a ver a quién le toca. Vaya, ahorita vamos. De veras que se me perdió completamente, chicos. Ya vi, quizás. Ajá, oyó a Wilber. <ríe> Vaya. Estoy guardando. No puede ser posible, jóvenes. Si ahorita ustedes van a ver, me van a decir, no, hombre, teacher, no me hubiera dicho. Ok, acá tenemos que vamos a definir cuál de los verbos o cuál forma del verbo es la que le corresponde. Vaya, vamos a ver. Number one. Sound of the person. Ok. Have or has? Have. Have. Number two. Is. 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 Okay, can you read the complete sentence? One of the factors, factors to decide on the best type of test is the characteristic of the product itself. Okay, here is characteristics. Car. Characteristic. Mm -hmm. Number three. Is R. R. Yes. A number of customers are satisfied with the performance of the new map. Okay, number four. Yes. The, the first question I want to implement is the design of the label. Okay, number five. Oh. oh. A majority of, of testers have 
pointed out the need to make our product lighter. Number six. A number of comments suggest that the fragrance of the candle, the candle is the best characteristic. Okay, there you go, guys. Wow. Vaya, entonces abran yes, sus libros that's... en la página. Ajá. <laughs> Got you. Got you. Yeah. Okay, I'm vaya, vamos a... <laughs> Vamos a ver entonces a la asistencia. I will call the attendance in honor of time. Vamos a ver. Ana Lorena Lobato Orellana. Present. Blanca Jennifer Torres de Martínez. Present, chair. Thank you. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Present. Bien, dice Wilber, todo se está cerrando ya por la hora. <risa> <risa> ya se siente la Semana Santa en sí. A ver, Carlos Eduardo Torres Durán. Present. Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Present. Carlos Francisco Arias Sánchez. Cristina Edith Ramos Ríos. Present. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Ah, Mr. Edwin tenía problemas de conexión, ¿verdad? Vamos a ver, Eulice Torres Torres. Present. Fátima Noemi Umaña Castro. Present. Glenda Josefina Toledo Leiva. Miss Glenda, no Miss Glenda. José Salvador Bernal Quintanilla. I'm here. Ok, Josman Atilio Serrano. Present. Karen Lisset Sánchez Castro. Present teacher. Nancy Margarita Morán Morán. Ok, thank you. Nelson Alberto Peraza Mejía. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Ernesto González. Present teacher, sorry. Ok, Rosa del Carmen Enríquez Flores. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. José Miguel Torres Hernández. Present teacher. Ok, people, session one on one for tonight is um, Cristina's turn, right? Ah, uh, no, Cristina ya se quedó. Vamos a ver, Edwin ya se quedó. Eulice, Eulice Torres Torres. Do you want to stay with me the 10 more minutes? Yes. Okay, there you go, guys. Have a very good night. Please do your homework. One minute before 10 today. Yay! Have a good night. <laughs> yeah, Bye. have a very good night. Good night. Good night. Bye. 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 Tomorrow. Bye bye. Okay, tell me, Eulise, how can I assist you today? Okay, teacher. Uh, I have, I haven't, uh, I'm following with the new vocabulary because uh, sometimes I don't, I don't get in the example specific, but I try to uh, memorize and about the new vocabulary because it's sometimes it's, it's difficult for me. Uh, okay, okay. We are talking about the vocabulary related to marketing. Is that the problem? Yes, this is, is my problem. Ah, okay. So mm -hmm. you don't have any background of marketing. Uh, they, uh, what's your area, your expertise? Expertise? What's expertise. Uh, ¿Cuál es su área de trabajo? Ah, no. Nada que ver con lo que estoy estudiando. Ah, ok, ok. Yeah. Ajá. Es acerca de números. ¿Qué, no, ¿Con qué trabaja más? Soy mecánico industrial. Ok. Uh, sí. Pero aún como... Ok, sí, yo comprendo. No tiene el background. Vaya, está bien. Comprendo eso. ¿Sabe qué podemos hacer en ese caso? 
Eh, usted váyase al vocabulario que está en la página número 6 de su manual, en la página 6 y 7. Usted tiene un mapita para saber, para que no se sienta como se está sintiendo. Yo creo que ahorita se, le siento un poco de frustración, pero uh -huh. eh, no debe sentirse así. Mire, ahí en el 6 y en el 7 existe un mapita en la página 6 y 7 que le va diciendo lo que debe haber aprendido en esta unidad, ¿verdad? Por ejemplo, en la unidad 1 debió haber aprendido un vocabulario. En uh -huh. esta unidad 2 usted va a aprender un vocabulario específico. Todo lo que está alrededor y que vamos eh, diciendo o que vamos agregando o expandiendo es precisamente para eso, para expandir. No es para... Eh, que ahorita usted va a grabar todo. Miren, nos falta todavía eh, cuatro módulos de intermedio. Nos falta todavía todo el avanzado. Entonces, ahorita vamos construyendo el vocabulario. Le voy a mostrar acá para que tenga más tranquilidad y más confianza. En okay. que aquí está descrito lo que en este curso usted debe conocer. Eh, podemos decir que usted sabe o aprende algo si lo reconoce, si sabe qué significa, si lo sabe escribir y si lo reconoce leyendo, ¿verdad? Si lo reconoce escuchándolo. Va, entonces, aquí está, mire, descrito lo que a la unidad 1 le corresponde, que es Product Development. Uh -huh. Ahí, aquí están las competencias que debe desarrollar. Tiene que aprender a describir las actividades específicas que tienen lugar en las etapas del de proceso de el eh, desarrollo de un producto, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cuáles eran esas etapas? Idea screening, business analysis, commercialization, product testing, the prototype, target audience. Uh -huh. Este es el vocabulario que debe haber aprendido. ¿Ok? Mm, ya. Yeah. Entonces. Ah, uh, ok. ¿Puedes uh -huh. explicarme? Es que esto me, no, yo no lo entendí. El TOF o SOP, el SWOT. El SWAT. SWAT, mm -hmm. yes. El SWAT análisis es una estrategia que las compañías utilizan para definir cuáles son sus fortalezas, que sería strength, ¿verdad? O sus debilidades, que sería la W, weaknesses, o eh, es para oportunidades en el mercado, ¿verdad?, que pueden aprovechar. Y la T es para threats, que sería amenazas, ¿verdad? Amenazas, uh -huh. ya sea el competidor, o sea que el clima sea una amenaza para eh, la venta de mi producto o la creación de mi producto, eh, qué sé yo, el mercado se cayó, o el eh, eh, cualquier cosa que el material eh, de o los materiales la materia prima haya subido de precio o de dónde va a venir mi materia prima eh, cerraron las fábricas por políticas cualquier cosa es una amenaza de ese tipo verdad que puede eh, dejarme a mí en la calle con mi producto verdad uh -huh. me puede afectar mis ventas me fue, me puede afectar mi producción me puede afectar cualquier parte del de proceso verdad entonces uh -huh. este análisis es una investigación eh, que se hace tanto dentro de la compañía como fuera de la compañía adentro de la compañía serían las eh, fortalezas y las debilidades de la compañía verdad Uh -huh. Afuera de la compañía se, ha, se hace las opportunities, que son las oportunidades de negocio, y las threats, porque son afuera de mi compañía que me pueden estar dando un problema, ¿verdad? Entonces, esto es un análisis, una investigación, ¿verdad? Un estudio que se hace para definir estas cuatro áreas grandes. Este también lo podemos aplica aplicar a la personalidad suya, por ejemplo, y usted puede definir sus fortalezas, que serían sus strengths, sus áreas uh -huh. fuertes, sus uh -huh. áreas débiles, weaknesses, sus oportunidades que puede aprovechar en el entorno, ya sea laboral o de familia o de lo que sea, ¿verdad? Su personalidad puede tener, generar oportunidades. Eh, y luego 
las threats, las amenazas que usted puede tener para llegar a tener éxito, ¿verdad? O para desarrollar uh -huh. su carrera. Entonces, uh -huh. eh, usted puede, es, este SWAT se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier área de la compañía, a cualquiera de los aspectos que conforman la compañía, ya sea el dinero, ¿verdad? Como entra y sale el dinero, se le puede hacer un SWAT análisis. Uh, también se le puede hacer un SWAT análisis a mi personal, ¿verdad? Se le puede hacer su análisis a eh, las áreas de mi compañía o a una área específica. Por ejemplo, yo puedo decir, le voy a hacer el SWOT análisis a servicio al cliente, por ejemplo, ¿verdad? A ver cuáles están siendo las, los problemas. Si ha, se ha generado un problema, bueno, vamos, hagamos un SWOT análisis y vemos qué es lo que uh -huh. está pasando. Definimos los puntos fuertes, los puntos débiles, lo que podemos aprovechar y por dónde podemos a, a, a armar el nuevo camino, ¿verdad? Okay. Porque de eso se trata, ¿verdad? De okay. analizar todos los factores para poder encontrar el camino correcto. Entonces. Uh, una más. Eh, uh -huh. es, es, yo vi una frase que decía, we run a swap. Uh -huh. Exacto. We run a SWOT analysis, quiere decir, nosotros hacemos el estudio, ¿verdad? Run quiere decir conducir, llevar, correr, ¿verdad? Entonces, usted eh, desarrolla un análisis o lo hace, pues, eso es lo que quiere decir. We run a SWOT analysis. Esa es la forma de decir que voy a hacer el análisis SWOT, ¿verdad? Okay. Uh -huh. okay. Existe otra palabra que es conduct. Conduct es dirigir, conducir y realizar también, ¿verdad? Uh -huh. okay. También es run, también es run. run. Okay. Ajá. Entonces, usted se fija acá cuáles son los objetivos que debió haber cumplido. Aquí va usted a ver cuáles son las palabras, términos, conceptos que usted uh -huh. debió haber aprendido. Uh -huh. Y luego aquí abajo, este es en la otra página. Tenemos la gramática, lo que usted debe de identificar, digamos, en el listening y uh -huh. lo que debe identificar en el reading y en el writing. Pero esto es de acuerdo a las actividades sugeridas. Actividades sugeridas son links dentro del de manual. Por ejemplo, tenemos este, esta parte acá. donde Mire, por aquí está un link. Y ahí hablaba de pastas y comida, introducción a un nuevo producto. Una Se producto. le da clic. Ajá. Ok. Ok. Y ahí le va a aparecer, ¿verdad? El otro sitio en donde está la información esta. Y okay. usted la lee, la revisa y va comprendiendo los términos que hemos estudiado en clase, ¿verdad? Ok. Uh -huh. Y también de hecho Digamos que no estoy como teniendo mucho tiempo porque estoy trabajando de 8 a 6 o a veces de 8 a 7 uh -huh. y ya vengo justo con la clase y a veces vengo más tarde por el tráfico Entonces, y trabajo de lunes a sábado. Entonces, uh -huh. solo Comprendo. tengo el domingo y parte del sábado por la tarde, sí, a veces. Entonces, es como que a veces es difícil seguir así, pero lo intento cada día. Claro que sí, sí, la verdad que lo felicito. Esto es eh, una meta que usted se ha propuesto y yo creo que lo va a lograr. Solo eh, ubíquese en las herramientas que le hemos provisto. Por ejemplo, en la, en la um, plataforma usted encuentra todo lo que usted necesita para ubicarse un poco con las lagunas que le vayan quedando, ¿verdad? Uh -huh. Y usted puede manipular el, el video, ya sea hacia la parte específica en donde usted no comprendió o se le olvidó o pasó por alto, ¿verdad? Algún concepto. Usted puede poner play al video en lo que va escuchando en el camino, ¿verdad? Para encontrar el... Uh -huh. el eh, la parte necesaria, porque ahí quedan grabados los eh, videos. A ver, déjenme mostrarle ah, por ya. acá también, déjenme mostrarle por acá también sí. que eh, están las tareas. ¿Este es su primer curso con nosotros? No, la verdad vengo a este básico 2. Ah, ok, ajá. A ver, uh -huh. entonces, aquí en la plataforma le quedan los eh, videos, ¿verdad? Eh, ah, ya, ya. 
Sí, uh -huh. le quedan los videos y usted va específicamente, usted manipula, ¿verdad? Si lo quiere más adelante, si lo quiere más atrás y a escuchar específicamente lo que necesita por su tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Estos cursos, a medida van avanzando, van un poquito más, elevando Difícil. un poquito más el nivel, ¿verdad? Elevando uh -huh. el nivel. En realidad no sé, no diríamos difícil porque pues lleva un hilo conductor, ¿verdad? Hemos uh -huh. construido vocabulario desde el, desde el uno, ¿verdad? Hemos ido construyendo el vocabulario para llegar hasta donde estamos ahorita y vamos, repasamos, volvemos a, eh, a la parte, digamos, básica, luego volvemos a la intermedia y luego seguimos, ¿verdad? Entonces, mire acá. En, eh, aquí tiene usted, por ejemplo, el área de discusión. En las discusiones yo les pongo actividades donde usted puede eh, practicar ¿verdad? en su tiempo libre. Usted practica, en, que aunque sea poco su tiempo libre, ¿verdad? Pero es un video corto, ¿verdad? Mire, son videos bastante cortos en donde usted puede escuchar o hacer las actividades de listening, ¿verdad? Mm, Para yeah. desarrollar el listening. Entonces, esta fue para que hicieran precisamente el SWOT análisis del producto que ustedes están creando, ¿verdad? Del que ustedes mm. están eh, eh, desarrollando. Entonces, por ejemplo, en la primera, mire, Product Development Process, acá lo tiene. Usted entra, mira el video y luego usted sigue la instrucción. Dice, escriba las oraciones en tiempo, en el tiempo presente, presente perfecto. perfecto. Entonces usted hace el listado de sus, eh, de sus oraciones acá y así ha practicado un poquito más, ¿verdad? Mm, eh, yeah. De eso? ahí tenemos el manual, lo tenemos acá precisamente para que usted, de aquí usted le hace el clic al link que aparece ahí y lo lleva al sitio directamente, ¿verdad? De acuerdo. No sé, de si, ya no lo tiene en su, no sé si ya lo tiene en su eh, teléfono, la, la aplicación de sí. inglés corporativo. La aplicación. Ajá, tenemos una aplicación. Vamos a ver, me voy a, ir, me voy a salir acá para darle el link. ¿Usted usa iPhone o usa... Eh, iPhone. Okay. No, eh, Android. 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 Entonces, yes. el, voy a cerrar aquí sesión. Y este es el manual, ¿verdad? Ahí estaba el manual. Uh -huh. A ver, acá. Ay, 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 ay. Vamos a ir hasta abajo. Todos estos cursos son los que tenemos en nuestra escuela de inglés corporativo. Está bien. Okay. Mm -hmm. Acá, sí. mire, aquí está el, usted... En la primera página, ¿verdad? Para entrar a la, a la aplicación, ahí encuentra el app móvil. Mira, vamos a ver, le vamos a hacer el... ¿Pero dónde está la app? Eh, está en... En Play Store. En la Play Store. Okay. Sí, le voy a poner el, el link. A ver, voy a regresar. No, es de Android el suyo. Mm. Android. Ajá. Uh -huh. Pero vamos a poner acá en el grupo para que ahí le llega. Y ya usted lo puede tener en el celular, ¿verdad? Ya no necesita andar con la computadora cuando ande allá en su trabajo. Perfecto. Ok. Baja el, la aplicación y ahí usted tiene todito a la mano. Ahí usted va escuchando eh, los videos, usted va haciendo todo lo que necesita en ah, el móvil, ¿verdad? Ok. ¿Lo mandó al grupo de WhatsApp? O al... Sí. Sí, okay. sí, al grupo de WhatsApp se lo mandé okay. para que si alguien no lo tiene también que lo vaya a, a bajar, ¿verdad? Perfecto. Ahorita les vamos a hacer ahí el mensaje. Eh, um, quería y... mencionarle algo. Ah, dígame. Pues que... Eh... Yo quis, bueno, yo en realidad estoy estudiando inglés porque me gusta, solo que ahorita no le estoy entendiendo porque no es nuevo vocabulario. Y en realidad a mí me gustaría trabajar de, de inglés, solo que mm -hmm. no es fácil, es un largo proceso. Pero es en mi mm -hmm. in my future. But that's good, that's good. And I think you are going to get it, okay? Yo creo que sí lo puede lograr. 
eh, lo que necesita usted es ubicarse en qué área usted va a trabajar y trabajar el vocabulario de esa área, ¿verdad? Para poder eh, es relacionarse, ¿verdad? O tener más familiar el, el vocabulario en donde usted vaya a trabajar o donde usted esté interesado en entrar, en qué campo, ¿verdad? Si es el de su carrera o tiene otro campo visualizado también, ¿verdad? Sí, realmente uh -huh. mi campo no, casi no habla inglés todo español, uh -huh. pero yo sí quisiera cambiar de campo uh -huh. laboral, ¿verdad? Oh, okay. A veces pienso en call center, es la vía más, es uh -huh. la vía más rápida. Ajá, ajá. Ahí hay diferentes áreas, está soporte técnico, está ventas, se encuentra de servicio al cliente, eh, eh, también de back office, ¿verdad? Donde usted hace papeleos eh, de farmacias, de eh, incluso instituciones gubernamentales, ¿verdad? Que son eh, clientes de grandes compañías que también aquí hay, por ejemplo, hay, bueno, hay diferentes compañías, diferentes call centers donde usted puede aplicar. Y este, ahorita lo que usted eh, debe de comenzar a hacer, si, si ese es su, su, su fin, abrir la boca y hablar, imitar. Okay. Okay. Esa es la única manera, ¿verdad? Uh -huh. Abrir la boca y lo que yo aprendí, lo digo. Lo que yo aprendí, lo digo. Y aunque no tenga sentido andarlo repitiendo, pero mi cerebro lo va a estar grabando. ¿sí? Que no tenga sentido andar eh, repitiendo palabras, repitiendo oraciones que hayamos visto en clase, ¿verdad? Todo eso le va a ayudar a usted a desarrollar la fonética, ¿verdad? O cómo se pone su boca, pronunciación. Eh, incluso va a ir agarrando o va a ir sintiendo la necesidad de encontrar un poquito más de vocabulario y ya usted va a investigar, lo agrega, lo pone en sus nuevas oraciones. O sea, esa es la manera. Escuchar, imitar. Escuchar, imitar. Mira, esa okay. es la manera en que va a poder una, eh, aligerar, uh -huh. digamos, el proceso. Una, uh -huh. una pregunta por último y disculpe el tiempo porque no No hay problema, no hay problema. Uh -huh. este, ¿De qué más se puede trabajar cuando uno ya puede hablar inglés? Tal vez un 80 o 70% de inglés. Uh -huh. Ok, mire, hay, de, hay muchísimos, eh, muchísimas áreas de trabajo. Eh, aquí en El Salvador, pues la más práctica y la más fácil es un call center, pero usted puede trabajar como ONGs, usted puede empezar a trabajar como un traductor, dependiendo del manejo que usted alcance en el idioma, ¿verdad? Acompañando eh, grupos de extranjeros. El turismo tiene muchísimas áreas donde usted puede desarrollarse también. Eh, o, las compañías hoteleras, ¿verdad? También requieren cierto grado de inglés, ¿verdad? Y eh, tienen hasta bonos porque usted sabe inglés. O sea, es, es, eh, hay diferentes áreas. No solamente se, se limita a ir y contestar el teléfono, no. Se, es, es para eh, todas las áreas en donde tenga que ver el contacto con personas que hablan inglés, ¿verdad? O que tienen compañías relacionadas con eh, partnerships o franchises, franquicias, ¿verdad? O algo que eh, exija que usted aprenda a negociar en inglés, que usted eh, sepa comunicarse fluidamente en inglés con... Eh, de otra forma también puede ser, eh, eh, hay en los call centers y no solo en call centers, también hay compañías que se dedican a publicidad, por ejemplo, en donde están enviando emails, están en, y es escrito, ¿verdad? Uh -huh. eh, emails, eh, mensajes de texto, haciendo publicaciones. Eh, redactando mensajes de cualquier índole que le pidan, ¿verdad? O uh -huh. siguiendo un guión también. Uh, usted puede trabajar casi que hasta en su área, usted puede encontrar algo, ¿ok? Por ejemplo, si es eh, con respecto, usted trabaja con máquinas o... Eh, con máquinas uh, como industriales. Ok. Digamos, Los, las mismas, las mismas eh, maquilas, he tenido acá alumnos eh, que, que están en puestos gerenciales de maquilas, que su, su 
eh, eh, ¿cómo se llama? Su carrera es ingeniería industrial y ese mm. tipo de cosas. Mm -hmm. oh, sorry. Eh, ellos han tenido que aprender inglés precisamente porque los clientes son de otro país con un idioma casi que imposible de aprender, ¿verdad? Como el coreano, chino, mm, yeah. eh, todo ese tipo de idiomas eh, un poco diferentes a los nuestros, ¿verdad? Que no son uh -huh. tan fáciles el mandarín, el japonés, eh, vaya que uno puede el relacionarse alemán. con, exacto, uno puede relacionarse muy bien con portugueses, con italianos, porque es similar nuestro, eh, nuestra base, digamos, uh -huh. ¿verdad? De, de idiomas. Pero puede trabajar en áreas como esas, ¿verdad? En áreas como eh, eh, de negociaciones o simple y sencillamente en producción, ¿verdad? En producción también tienen mucho que ver con eh, recibir a los, eh, a los accionistas, por ejemplo, uh -huh. ¿Verdad? Y es de ir eh, ubicándose. Pero eso sí, uno tiene que ir mejorando cada día en el vocabulario que tiene en el entorno de esa compañía, ¿verdad? Uh -huh. Porque aquí estamos en generalidad en estructuras gramaticales para poder expresarnos, digamos, uh -huh. Uh -huh. en general. Ya uh -huh. cada vocabulario es técnico y específico de cada área, ¿verdad? Uh -huh. Porque me pregunta a mí de medicina, yo le voy a decir, ajá. ¿verdad? Nada más. Ajá, sí, yo le voy sí. a decir, I have a stomachache, nada más, ¿verdad? O give yeah. me an acetaminophen, nada más. <risa> Pero si ya me pongo yeah. a hablar de que el bisturí, que el no sé qué, que el de todos los implementos que usan, esas son cosas técnicas, yeah. que esa ya le toca al estudiante eh, de acuerdo al área en que está, ¿verdad? De acuerdo al área okay. en que está. Uh -huh. Ok, gracias por la información. Creo que es muy importante lo que me ha dicho, la verdad. Uh -huh. Ya, ya okay. me dio alas. Sí, claro que sí. Usted puede hacerlo. Alas. Solo eh, ejercítese en escuchar, imitar. Escuchar, imitar. ¿Qué es lo que necesito? Aprender a saludar. Necesito aprender a comunicarme inicialmente, presentarme quién soy yo, mi backup, ¿verdad? Toda mi historia, eh, uh -huh. preguntarle la historia del otro, ¿verdad? Eh, preguntar cuestiones básicas de la compañía, que es lo que hemos ido haciendo desde el inicio de este curso, ¿verdad? Uh -huh. Gracias, Michelle, la verdad. Ok, ok, no problem. Entonces, uh, uh -huh. eh, solo una preguntita. Eh, uh -huh. que quería verle la, la, en la plataforma. ¿Ha podido realizar todas las actividades? La verdad, sí, fíjese. Ok, y también la número 3, que era, sería como la 1.7, creo que era, o 9. No sé si la logró hacer. Mm, pensé que de la, de la sección 1, de las unas preguntas de, de, de ordenar las, las palabras, no lo, he, no lo he terminado, me quedé en el 80%. Porque no he tenido tiempo para hacerlo, la verdad. Ah, ok, ok. Uh -huh. Bueno, ahora que ya lo va a tener en el teléfono, en el almuerzo, usted mire, chévere. Uh -huh. ahí, en vez uh -huh. de ver videos de YouTube, ni, ni tiempo le ha de quedar. Ni ¿verdad? tiempo, exacto. <risa> Solo me dan okay. 30 minutos de receso. Ajá, bueno, entonces ahí lo pone un ratito, ¿verdad? Que sea, uh -huh. pero, y, pero con todo gusto dos, estamos para apoyarlo. Sección 2, sí, ya la finalicé con todo y el examen. Oh, ok. Perfecto. Uh -huh. Esta semana es de sección, la semana anterior, y esta es de sección dos, ¿verdad? Exactly. Uh -huh. Uno okay. y dos. Uh -huh. Entonces, eh, sí créanme que eh, me he puesto a ver los vocabulario y todo eso, y así es como he respondido, pero eh, no es como que me quedo practicando, ¿verdad? No, no es lo mismo. Ajá, ok, ok. Pero producto, pues, hay en todos lados, ¿verdad? Eh, sí. Desarrollo, hay en todos lados. O sea, las palabras, digamos, si ya lo ubicamos en otras áreas, siempre Ajá. las va a encontrar. Siempre sí, las va sí, a encontrar. Sí. Uh -huh. Así que, gracias, teacher. Ok, no problem, my pleasure. Okay. So, have a very good night, Ulises. Uh, ok, thank you. You uh, have a great night as well. Thank you very much. Okay. Bye.